早今天要活撕了你！弟兄们，上！哎，上！哎哎，住手！欺负一个小和尚还使用暗器，也不怕坏了铁网帮的名声。哼，讲这老头，还那小和尚，通通打下！小妹，这儿快点！明天收钱来了！哎呀，小妹，明天收钱来了！快点！哎，我家主人来了，是他们，灵界双侠，哎呀，他们厉害呀！水鹿伯，金鲤鱼抓到了没有？少爷，百岁爷送了一条金鲤鱼，遇到这帮歹人抢夺，险些要了老朽的性命。表妹，你看，这是见血封喉的蝎尾镖，非常厉害。是谁如此歹毒？<笑>灵剑双侠，这几年闯出好大的名头啊！可我长江铁网帮的厉害也无人不晓。你家老奴才敢不买我的账，只怕没那么容易吧？哼，这么说就是你了。哼，你明知这蝎尾镖实心腐骨，却还伤人，难道想取人命不成？你们也太狠了吧！<笑>大胆！今天我且饶了你，若下次再让我碰见你，莫怪我手下无情，逞什么威风！哼，今天我便要逞这个威风！嘿，表哥，打死他！敢笑话我？哎，你打得好！嗨！怎么样，大师兄？走，走，让开，让开！咱们走吧，导演，看这儿，哎，打的。看什么看？刚才那个，接着哎。哦，小姐，我忘了告诉你，是这位小师傅救了我的命。哎多谢小师傅救了我们老家人的性命，不知道小师傅的法名怎么称呼？我我只是一个普通小和尚而已，没有什么法名啊。这顶金子略表谢意，就请小师傅买菩萨座前的香油吧。不用客气。小师傅好大的手劲啊！请问，两位尊姓大名？你既是武林中人，想必知道灵剑双侠的小名吧？我刚才听了黑脸汉子说，你们二位是灵剑双侠，但我不知道两位尊姓大名。哼，这样，我叫水生，他是我的表哥，叫汪笑。表哥，他，他是血道门的。啊，不错，他是血道门的。念你对我们老家人有恩。你快滚吧！啊，我，我我我不是，我我真的不是，我。你你别过来，小淫贼，你别靠近我。你说什么呢？我我我真的不是，你听我说。还敢往前走？你为什么打我？我打你，你这小淫贼！打死你！打你！你为什么凭本无故打人？哎！
，我告诉你们，我不是学刀门的，你们偏不信。这是说些什么？我告诉你们，我我不是什么采花贼，哪来的采花淫贼啊？你们倒听我说呀！表妹，快点儿！呀！哎！哎！嗨！小淫贼，你奸杀了官家小姐，罪不容恕，看见、啊啊啊啊！表哥，徒儿快走！这老淫贼，我跟你拼了！好一个美人！哎，表妹！哎，啊！啊！徒儿快走！啊，好，叫叫表妹！叫表妹！你放下水姑娘，我们就可以让你走。爹，快来救我！落花流水
恶贼，快把我女儿放下来！徒孙，快跑，快跑！驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾！醒醒醒醒！有人来了。啊！啊有人来了。师祖爷爷，那咱们能出去了。雪峰上满是陈年冰雪，进来容易，出去难。那那来人是谁啊？你躺着别做声，敌人功夫很强啊。
刘伯伯，加油！刘伯伯，加油！打死他是的，我给你上金疮药。二哥，别别忘了，皮我保保。三弟，三弟，三弟呀、啊！
你老祖爷爷了吗？这样紧追不放，可惜你不是那姓水的小妞，我对你这糟老头子不感兴趣。水姑娘，你快走吧，到你伯伯身边去吧，你要当心。小恶贼，少在这儿假惺惺的，啊、让我先杀了你，为我刘伯伯报仇。哎、啊，你不要过来啊！你再过来，我就出去了啊！我告诉你，我可真出去了啊！我出来了啊！我出来了啊！我出来了！你干脆投胎转世当畜生算了。我出来了啊！我出来了啊！你家水晶要守寡了，太棒了！陆伯伯，加油，加油啊！哎呀！哎！姓水的小妞呢？世祖爷爷，他在那边。怎么让他逃了？为什么不抓住他？世祖爷爷，我我的腿断了。再说，我也打不过他，所以就让他跑了。哎哎呀，没用的东西！我不是给你把腿接好了吗？连个小妞都抓不住。我替宝相料理了你吧。哎，世祖爷爷，千万别！
，雪底下打，那能看得清对方吗？哎呀，一定是看不见的，只能凭感觉打了。剩两个胆小聪明鬼啊！我我那个命来！四弟呀，雪弟什么都看不见，你胡乱跳下去，一定会中了他的暗算的。过一会儿，那恶贼一定会上来换气，到时咱二人联手相攻，将他破膛万心，祭奠两位兄弟的英灵啊！你也待不到天黑，打丈夫相告，讲究公平。你手里有剑，我赤手空拳，不和你打了。杀你这恶贼，还讲什么公平不公平？哎、四弟
，恶贼兵刃已失，我来助你我女儿在哪儿？看在你是我老丈人的份上，你要是肯放我一条生路，我就跟你说。要不然呢，赐我四百剑，我也不说。今天纵然我不要女儿，也要杀了你，为我一兄报仇。啊！我啊！哎呀！等等，既是老丈人不仁，就休怪小婿不义了，失陪了。怎么样，他的内力耗尽了，这就叫多行不义必自毙。哎哎，恶贼，你赶快把我女儿交出来！啊啊你江南三个老家伙，还有六十九条，一条条都要用在你身上。六十九条，六十九条。花儿哥，你千万别怕，你不逃，不动，那是等着我招呼那六十九条惨不可言的毒计呢。胆子够大的。佩服，花儿哥，跟他拼了！老贼真气耗尽。你现在杀他，易如反掌。这个小老儿果然精明，瞧出我的破绽来了。大大的不妙，大大的不妙。不错。我内力已尽，咱们到那边崖上去大战三百回合。不去的是乌龟王八蛋！别，别，二哥，别，二哥，难道你不为陆大哥、刘三哥他们报仇吗？哎，来打呀，咱们打呀！打呀！爹！放开我，恶贼！
，师祖爷爷，师祖爷爷，放开我！师爷，生儿，爹，生，你说我真妻一计，好，我让你瞧瞧，我真妻是进还是不进？哎呀，你你不要欺负水姑娘，不用担心，师祖爷爷不会伤他性命。乖徒孙，好好看住了这小妞。是，花儿哥，快快杀那无耻的恶贼！快呀、啊！爹，看我的真气耗尽了没有？呸！花儿哥，快快动手啊！快呀、啊！只怕他是故意示弱，以我上当啊！花儿哥，你刚才还没看清楚吗？这恶贼诡计多端，他连害了咱们弟兄三个，我、我、我不可不防啊！啊！你叫我三声好爷爷，爹，姓水的宁死不屈，快杀了我吧！我才不让你痛痛快快的死呢！我要将你的手臂一寸寸的割下来，将你的肉一片片削下来。你叫我三声好爷爷，向我讨饶，我便不杀你。做你娘的梦！爹，好，我来炮制你的女儿，看你叫不叫我好爷爷！师祖爷爷，看，哎呦，爹，爹，爹，爹，爹，这姓花的，马上就会向我跪下求饶，我便饶了他性命，让他到江湖上去宣传，水姑娘给我如何扒光了衣衫。妙啊妙啊！花铁杆，你要投降？可以，可以，我可以饶你性命。血刀老祖，生平从不杀投降之人。当真？你放心，不用害怕。你认输投降，我便饶了你性命。绝不会割你一刀，你尽管放心好了。花伯伯，你别听他的，花伯伯他是骗你的。爹，爹，你快醒醒，爹，快醒醒，爹，醒醒，爹，你醒了，太好了。丈夫能屈能伸，哪个人不想活命？打不过，投降也不丢脸。你说呢？这，这是简单的很，两手一松，抛下短枪就行了。我绝不伤害你的性命。花伯伯，不要！抛下短枪，抛下短枪，抛下短枪，抛下短枪。儿哥，很好，你很乖。这柄枪不错，我想瞧个真切。你退后三步，二哥，二哥，爹
打死你！哎呀，给我的报仇！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你放开我！哎呀，哎呀，哎，松开，松开呀！是你爹求我杀他的，你干嘛打我？小兔崽子，原来你，乖兔孙儿。我现在有些累了，你自己好好看住这小妞，别让她发满，她左右也是你的人了。你爱怎样整治她，师祖爷爷任你自便姓花的老贼，你说我内力衰竭，那我又怎么能制住他了呢？老前辈，神功非常，在下凡夫俗子如井底之蛙，才听信了他人的鬼话。老前辈如此深厚的内力，已经不能用举世无双来形容了，那的的确确是空前绝后啊！徒孙，快将这人杀了！这人奸恶的很，不能留着。你答应饶我性命，不杀投降之人，为什么不讲信义啊？在我们薛刀门弟子的眼里，何时讲过信义？你向我磕头求饶，是你自己上我的当。乖徒孙儿。快一棒打碎他的狗头！这人留着不死，他学到一劫啊，可不得了！他已经被师祖爷爷您制服了，我看杀不杀他没什么两样。是啊，是啊，这位小师傅说的不错，我已给你们制服，绝无半点反抗之心。你你何必要杀我呢？花伯伯，你也是武林中响当当的人物，你怎么能这么不要脸呢？这两位师傅武功高强，咱们是打不过他们的，还不如顺从投降，跟随他们，服从他们。呸！不要脸！乖徒孙儿，快把他杀了！快！小师傅，你师祖凶狠毒辣，他这时真气散失，行动不得，这才叫你来杀我呀！哎，他要是恢复了内力，追究你错杀了水袋，一会儿就来杀你了。你还不如先下手为强，除了后患呐。他他不是我师祖，因为他救过我的命，所以我不能杀他。他不是你师祖啊，那就快动手啊！血刀门的恶贼凶狠残忍，没半点情面好讲啊。呃，你还想不想活呀、啊？你自己不想活，也该为天下百姓着想啊！诛灭贼首！我告诉你，别再啰嗦了！你再啰嗦，我就把你杀了！水侄女。你可别睡呀、啊！你看，你爹活过来了，他活了。爹，爹，爹，爹，爹！啊，你醒了！刚才那个恶贼点了你哪出穴道？其实点中了也没什么要紧，他已经没有力气了。哎，我教你，吸气，冲解穴道的法门。我就觉得我的左肩头上一麻就动不得了。那是大包穴，这容易得很。你吸一口气
，一手丹田，缓缓倒出这口气，去冲击左腋下的大暴雪。冲开之后，你便可报杀父之仇啊！好，就这样，就这样，好。好，对，你试着慢慢的坐起来，不要着急。现在穴道刚刚解开，啊，继续用我的办法，运气冲击穴道好，就这样，继续用这个办法冲击穴道。对，你先试着站起来。你现在的一举一动都要听从我的吩咐，千万不可错了顺序，否则大仇难报啊！第一步，你先拾起地下的那柄弯刀。第二步，先杀那个小恶贼。快，快砍呐、啊！先杀了那个小恶贼。那老恶贼还不会动，先杀小恶贼。你要是先杀老恶贼，小恶贼就跟你拼命了。良机啊，你快快拾起血刀！哎，哎，快，快，快杀两个恶贼呀！哎，哎，哎，哎，哎，快砍呐、啊！替你爹爹报仇，再次一举。不行啊，他们两个现在抱在一块儿，我分不开呀、啊！你真糊涂啊！我是叫你把两个人。都杀了，那怎么行啊？他是为了救我才。这两个人都是恶贼，你想助纣为虐啊？你是英雄好汉，那你刚才为什么不跟这恶贼决一死战
，你有本事你自己杀！好侄女儿，你回来！是花伯伯糊涂，我让你杀了他们两个人，也是给你爹爹报仇啊！这血刀老祖死在你的手上，传扬出去，在江湖上你就成了女中豪杰。别说了。你在我背上轻轻的割两刀，小心别伤到了我徒孙。按我说的，你砍呐，我的刀锋利的很。你只要慢慢的落刀，轻轻的割失智，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！哎，好。
魅力不错呀！哎，哎，哎，哎，哈！狄大哥，你穿的什么衣服啊？啊，木残衣，要没有它，我就死定了。丁大哥，谢谢你。你在这盯着啊。什么？你该不会犯什么病了吧？原来是在练功呢。啊，你你不会脱成像书中那样吧？江湖有下起暴雨，我们都站在东方。没有早些练，那，你练了这血刀刀法就能打败他吗？打不打得过，我也不知道。不过，我一定要和他决一死战。你帮我在洞口看着，只要有一半天，我就能练会几招。
肥，你岳父大人的心肝，你吃不吃啊？滋味好着呢。花伯伯，花伯伯，不要啊！你难道就不念你的结义兄弟之情吗？花伯伯。不要啊，畜生！刀门的小恶贼，我便用你们血刀门的宝刀，送你上西天。是那把血刀，你的脑袋早就搬家了。点穴了，我我不会解穴，你只需要在我的腰间和腿上点一下。哦，啊，水姑娘，你别害怕，花铁干他已经逃走了。
备好，给小狼偿命了吗？小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧！武功强，脑筋不好，照样没用啊！<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊，吃完了你。就该轮到那个姓水的丫头了，啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我。对得起他了吧？啊！
只小狼崽就如此苦苦相逼。今天杀你有三个理由：第一，背信弃义投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；三，哎。啊啊啊啊啊没什么大道理，吃了我的小狼，要你偿命！呀！有种你就来吧家饶命，狄少侠饶命，狄少侠神功盖世，花某人不，呃，是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了，你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧，饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。请花老英雄上座。竟敢如此胆大妄为！这这这这是干嘛的？哪让二人干？这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花某眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊！来、啊、人！啊啊
诸位，今天我是来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是没念生没大侠的徒孙。我叫狄云。就是丁云，听说是丁典的徒弟。别听他胡说八道。哼，就是这个小恶贼，害死了水袋大侠。快快给我上！还我救救命来！让我问你，为何背信弃义、贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？哎呀，真
花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体。好可怜呐、啊！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！啊啊啊！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声。又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼！生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！哼！最好跟大家说实话，否则当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主。日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！别别别别！杀了他！是是你，是你骗了我，害得我冤枉的表妹，你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛，都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥。是他
为什么会这样？丁大嫂是被他父亲活埋的，且不父君以连成绝，酬谢为你我合葬之人。丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己石父子，这事不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万石父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当。谈笑就全了。丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点和我斗。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看哥几个，听说那写的是连城诀，大家过去看看吧。好，哎，走，看看，走，看看，走。
不知道是什么。哎呀，天哪，这字怎么写的这么高啊？啊！哎呀，我还想看看看看怎么写的。是，别急，我看看。哎，你看看，你看看。哎呀，这是，你看看这。这么高，那滑梯子，是啊，看见了吧？多高啊！这滑、啊、起的，这这这，听说是连成绝，哎，知道吧？我不知道。所以你看看，这怎么写的？这是，就算你看人字，看看看看看看看看看看看看卖菜了，卖菜了，卖橘子喽！新鲜的小白菜，来看看菜，卖橘子喽！又甜又大的橘子。哎，嗯，你说这是谁写上去的？我怎么知道？卖菜了，卖菜了，卖菜了，卖菜了啊！卖菜了，你看那是谁？哎，你记好了吗？这这这，是不是万辉啊？有点像啊！你一个读书人抄这个干什么呀？啊，我也是受人所托。受人所托？谁呀？啊，不瞒你说，我受的是本城大名鼎鼎的父母官灵退司灵大人。哦，灵大人的家人，来来来，是的，灵大人抄这个是啥？来来来，他就是把你身的儿子万贵。他让他跑了，追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打追打只有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹、嗯，给。嗯
万真山。